हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स और प्रीवियस uh, लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं राइट right? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं तो वी हैव एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर विद अस तो ये तीन तरीके के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो के प्रेजेंट है अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो हमारी बोलियन वैल्यूज के ऊपर वर्क करते हैं राइट तो दे वर्क विद बोलियन वैल्यूज ठीक है तो बोलियन वैल्यूज में हम बात कर सकते हैं ट्रू फॉल्स और अगर ट्रू फॉल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें बाइनरी में तो जीरो एंड वन राइट right? तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग बात करें तो लॉजिकल uh, ऑपरेटर्स जो हैं वो बोलियन वैल्यूज uh, के ऊपर वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं वर्किंग चेकआउट करते हैं नॉट ऑपरेटर की राइट right? तो हाउ नॉट ऑपरेटर वर्क्स सो इफ आई राइट नॉट फॉल्स देन द आंसर विल बी ट्रू यानी कि जो नॉट ऑपरेटर है वो क्या करता है वो वैल्यू को टॉगल कर देता है यानी कि वैल्यूज को चेंज कर देता है ऑपोजिट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है इफ आई राइट नॉट जीरो जीरो स्टैंड फॉर फॉल्स तो अगेन आई विल बी गेटिंग द आंसर एज ट्रू इफ आई राइट नॉट ट्रू राइट द आंसर शुड बी फॉल्स एंड सिमिलरली इफ आई राइट नॉट वन देन ऑल्सो द आंसर शुड बी फॉल्स राइट सो दैट वॉज समथिंग रिलेटेड टू नॉट ऑपरेटर राइट अब बात करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में तो इफ आई टॉक अबाउट एंड ऑपरेटर तो एंड ऑपरेटर को समझने के लिए उसकी वर्किंग को समझने के लिए हम लोग बात करते हैं एंड ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल राइट तो यहां पर मैंने जो ट्रूथ टेबल लिखी हुई है एंड ऑपरेटर के लिए उसके अंदर मैंने जीरो और वन के फॉर्म में ही आंसर्स को लिखा हुआ है तो हियर आल्सो जीरो स्टैंड्स फॉर फॉल्स एंड वन स्टैंड्स फॉर ट्रू तो अगर आप ये एंड ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज देती हूँ और वो दोनों ही वैल्यूज अगर फॉल्स है राइट right? तो आंसर मेरे को फॉल्स मिलता है एक भी वैल्यू अगर फॉल्स है तो भी आंसर मेरे को फॉल्स मिलता है लेकिन अगर दोनों ही आंसर मेरे को ट्रू मिलते हैं दोनों ही वैल्यूज मेरे को ट्रू मिलती हैं, तभी मेरे को जो आंसर मिलेगा वो ट्रू मिलेगा राइट right? तो रिमेंबर विद एंड दैट इज वो सम वॉट मल्टीप्लीकेशन के तरीके से एक्ट करता है तो यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू जीरो है तो मेरे को वैल्यू जीरो ही मिलेगी चेकआउट करते हैं इसको प्रैक्टिकली And operator. So let us say true and true. The answer is true. If I make any one of the argument as false, then the answer will be false, right? इसको आप zero और one के साथ भी cross check कर सकते हैं कोई भी zero है तो answer zero. और अगर दोनों ही one है then the answer is one. अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे सपोज कीजिए मैंने एक कंडीशन रखी 10 इज ग्रेटर देन 1। नाउ दिस कंडीशन इज ट्रू राइट एंड इफ आई से दैट 10 इज ग्रेटर देन 5। नाउ दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू तो दोनों ही कंडीशन मेरी ट्रू इवेलुएट होती है तो आंसर में मेरे को ट्रू मिलता है दैट मीन्स हम यहाँ पे कंडीशनर और लॉजिकल ऑपरेटर्स दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं एंड इफ आई रिवर्स एनी वन ऑफ दिस कंडीशन देन दिस बिकम्स फॉल्स और कोई भी फॉल्स होता है तो मेरे को आंसर यहाँ पर फॉल्स मिलता है राइट right? बात करते हैं और ऑपरेटर की तो वापस आते हैं हम लोग अगेन अपनी ट्रूथ टेबल पे और जो हमारे पास और ऑपरेटर होता है दैट एक्चुअली वर्क्स एज एडिशन राइट तो आप यहाँ पे अगर ट्रूथ टेबल देखेंगे तो अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू भी वन है आप देखिए अगर कोई एक वैल्यू भी वन है या फिर ट्रू है तो मेरे को आंसर ट्रू मिल रहा है तो वी गेट वन ओनली इफ एनी वन ऑफ द वैल्यू इज वन तो अगर कोई सी भी एक वैल्यू वन है तो मेरे को आंसर में क्या मिलेगा यहाँ पर ट्रू तो लेट अस चेक लेट मी डू वन और जीरो द आंसर इज वन 
Similarly, if I just copy paste this particular condition, which is this is true and this is false. So check out karte hai. Answer is okay. Mene and hi rakha hai isko. So uh, isko copy paste karte hai and just I will make it or. Right? So answer yahan par hume milna chahiye true and it is a true answer. तो इस तरीके से हम एंड और और के अंदर वर्क कर सकते हैं और ये बुलियन वैल्यूज के ऊपर प्रॉपरली वर्क करता है लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इफ द वैल्यूज आर नॉन बुलियन अगर वैल्यूज नॉन बुलियन है तो क्या हमारे ये ऑपरेटर्स प्रॉपरली वर्क करेंगे तो ये ऑपरेटर्स नॉन बुलियन वैल्यूज के ऊपर भी प्रॉपरली वर्क करते हैं for example if i take not operator and give a value 6 in front of it the answer is false that means agar yahan par koi bhi non zero value hai if i have a non zero value right so that is treated as true to isko ek bar aur cross check karte hain if i write not 45 The answer is false because not के आगे अगर true लिखा हुआ होगा तो वो false जो है हम लोगों को return करके देगा right तो वापस आते हैं अपने नोट पैड पे और देखते हैं कुछ और facts about logical operator remember that zero is treated as a false right every non-zero value is treated as true अगर हम लोग non boolean values की बात कर रहे हैं in and operator if the first value is false remember in and operator if the first value is false then the first value is returned otherwise the second value is returned ab isko ek bar practically dekhte hain and operator ke sath agar maine pehli value suppose i am taking two variables right value x is equals to 10 right and y is equal to 20 याद रहे दोनों ही ट्रू ट्रीट करे जाएंगे एंड z इज इक्वल्स टू जीरो ये फॉल्स की तरीके से ट्रीट होगा राइट रिमेंबर जीरो इज टेकन एज फॉल्स एंड ऑल अदर पॉजिटिव वैल्यूज आर टेकन एज ट्रू राइट तो यहां पर बात करते हैं एंड ऑपरेटर के अंदर अगर मैंने लिखा x एंड y तो देखिएगा दोनों ही वैल्यूज ट्रू हैं। x इज ऑल्सो ट्रू एंड y इज ऑल्सो ट्रू सो द आंसर शुड बी y, राइट इफ एवरीथिंग इज ट्रू देन द आंसर इज y, राइट अगर x की वैल्यू की जगह मैं रखती हूं z, इफ z इज फॉल्स राइट एंड उसके साथ रखते हैं y. एंड ऑपरेटर के अंदर अगर पहला ही वैल्यू हमारे पास जीरो होती है तो हम आंसर जीरो रिटर्न करते हैं इसके पीछे का लॉजिक समझिए इफ आई मल्टीप्लाई समथिंग विद जीरो हम लोग वैल्यूज रीड किस तरीके से करते हैं हमने कहा जेड एंड वाई राइट हमें पता है कि एंड के अंदर अगर एक भी वैल्यू जीरो हो जाती है तो हमें जीरो मिलता है करेक्ट अगर मेरे को पहली ही वैल्यू जीरो मिल गई तो आई डू नॉट नीड टू इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर पोर्शन मुझे इसे इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहली ही वैल्यू जीरो मिल चुकी है दैट इज वेरी श्योर कि मेरा आंसर मल्टीप्लीकेशन की तरीके से वर्क करता है तो आई एम वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू गेट अ फॉल्स ओवर हियर वाई बिकॉज द फर्स्ट वैल्यू इज इट फॉल्स तो यही फॉल्स है तो इसका मतलब मुझे इसे इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है राइट right? क्योंकि जीरो एक भी मिलेगा तो मेरे को फॉल्स ही आंसर मिलना है तो एंड ऑपरेटर के अंदर अगर पहली वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो उस केस के अंदर हमें आंसर जीरो मिलता है अदरवाइज इन एवरी केस हमें आंसर ये सेकेंड वाली वैल्यू मिलती है यानी कि अगर ये फॉल्स है तो पहली वैल्यू रिटर्न हो जाती है राइट right? और के अंदर इसका ऑपोजिट है अब और के अंदर क्या है इन और इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू Then the first value is written, else the second one. अब इसको देखते हैं If the first value is true, तो एक true value लेते हैं x, right? And, right? Second value z ले लेते हैं 
फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू लेट एस सी हमें टेन आंसर मिलता है या नहीं ओके okay, मैंने एंड ले लिया अगेन सो और जेड राइट तो अगर हम यहां पे x पहली वैल्यू ट्रू लेते हैं राइट right? और सेकेंड वैल्यू यहां पर हमने फॉल्स ले ली तो हमें टेन आंसर मिलना चाहिए एंड यस वी आर गेटिंग टेन एज आवर आंसर राइट तो मैं लिखती हूं y एंड z अब z फॉल्स है y तो मेरे को ट्वेंटी आंसर मिलना चाहिए सॉरी और z तो आई एम गेटिंग एट ट्वेंटी राइट दोनों ही वैल्यूज uh, ले लेते हैं ट्रू और Y, दोनों ही वैल्यूज ट्रू हैं तभी भी आंसर हमें मिलना चाहिए टेन पहली वाली वैल्यू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू देन द सेकेंड वैल्यू विल बी यू नो द फर्स्ट वैल्यू विल बी रिटर्न अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है अगर हम लोग और ऑपरेटर की बात करते हैं तो इफ आई हैव अ वैल्यू विच इज ट्रू और लेट इट बी हियर एनी वैल्यू राइट right? तो हमें मालूम है कि और के अंदर एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो हमें आंसर ट्रू मिलता है राइट right? तो अगर नॉन बुलियन वैल्यूज के साथ बात कर रहे होते हैं तो ये पहली वैल्यू रिटर्न कर देता है तो रिमेंबर यहां पर हमें एक भी वन मिलता है तो हमारा आंसर करेक्ट होता है और यहां पर अगर हमें एक भी जीरो मिल जाता है तो हमारा आंसर जीरो हो जाता है तो दैट वॉज ऑल विद योर लॉजिकल ऑपरेटर्स और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर थैंक यू